తినట్టు చాలామంది అంటే ఫుడ్ తిన్న తర్వాత తినకముందు లేకపోతే ఫుడ్కి ఫుడ్కి మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు కడుపులో మంటలాగా అనిపిస్తే ఈ మధ్య వస్తున్నాయి కదా మెడికల్ షాప్లో ఏవో ఈనో ఇట్లాంటివి తీసేసుకొని తాగుతున్నారు సో ఆ టైంకి టెంపరీగా తగ్గుతుంది మళ్ళీ కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ వస్తుంది ఎంత సివియారిటీ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో వచ్చి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి యూజువల్గా మేము చెప్పే సిమ్టమ్స్ అంటే వీటికి ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను చెప్తాను సిమ్టమ్స్ ఈ క్యాన్సర్లో ఎలా ఉంటాయి అని అంటే ఫస్ట్ ఈసోఫేజల్ క్యాన్సర్ దీంట్లో ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే తినేటప్పుడు మనకు గొంతులో అడ్డుకున్నట్టు ఉంటుంది ఓకే నార్మల్గా అది అంటే ఇట్లా తాగంగానే వాటర్ లాగా కంప్లీట్గా ఈజీగా జారిపోవాలి కడుపులోకి కొంతమందికి అడ్డుకున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అడ్డుకుంటుంది అని అంటే అక్కడెక్కడో స్టార్ట్ అయినట్టు ఓకే ఇది ఎర్లీ సిమ్టమ్ ఈసోఫేజల్ క్యాన్సర్కి ఆ తర్వాత కొంతమందికి హార్ట్ బర్న్ హార్ట్ బర్న్ అంటే ఒక అసిడిటీ ఫీలింగ్ అనమాట కడుపు మంటలాగా అనిపించడం ఓకే గుండెలో మంటలాగా అనిపించడం సో ఇది కొన్ని కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట ఇది హార్ట్ అంటే ఈసోఫేజస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమా లేకపోతే హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమా అందుకని ఆ సిమ్టమ్ని హార్ట్ బర్న్ అంటాం హార్ట్ బర్న్ అంటానికి కారణం ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అనమాట అసిడిటీనా లేకపోతే హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమా చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే వీళ్ళకి వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది చాలామంది పేషెంట్స్కి అసలు వేరే ఏం సిమ్టమ్స్ కనిపించవు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ అనమాట అసలు వాళ్ళకి ఎప్పుడు అసిడిటీ ఉండదు ఇంకేమీ ఉండదు కానీ కంటిన్యూస్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ కేజెస్ సిక్స్ కేజెస్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇట్లాంటివి ఏమి చేయకపోయినా కానీ వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ అనమాట కొంచెం తిన్నా కానీ కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించడం కడుపు ఫుల్గా అనిపించడం ఆ తర్వాత ఎక్కువ తేనెపులు రావటం ఓకే బర్పింగ్ అంటాం కదా ఆ తేనెపులు ఎక్కువ రావటం గ్యాస్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటారు సో ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎట్లా ఏ స్టేజ్లో మనం ఎప్పుడు కనుక్కోవాలి యూజువల్గా సిక్స్ వీక్స్ టైం ఇస్తాం ఏ సిమ్టమ్ అయినా సిక్స్ వీక్స్ కంటే ఎక్కువగా పర్సిస్టెంట్ ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎక్కువ రోజుల తర్వాత అంటే సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత కూడా ట్రీట్మెంట్ అవి తీసుకున్నా కానీ ఇంకా పర్సిస్టెంట్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వెంటనే స్క్రీన్ చేసుకోవాలని చెప్తాం ఓకే క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని సో సిక్స్ వీక్స్ కంటే ముందర చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగని సిక్స్ వీక్స్ దాటిన తర్వాత స్క్రీన్కి వెళ్తున్నాం మనకు క్యాన్సర్ ఉంది అనేసి అనుకోవాల్సిన భయం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్కరిద్దరికి మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ ఉందా చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ యాసిడ్ పెప్టిక్ డిసీజ్ ఉన్న పేషెంట్స్ని స్క్రీన్ చేస్తే ఒక్కరిద్దరికే ఈ ప్రాబ్లం కలుస్తుంది సో అంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందా ఈ ఏజ్ నుంచే ఈ ఏజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము అనేది ఏమైనా ఉంటుందా ఇందులో యూజువల్గా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాతనే ఈ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కానీ యంగ్ ఏజ్లో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోతున్నా ఓకే అంటే థర్టీ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నా కానీ ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ట్వంటీ ఇయర్స్ పిల్లలకు కూడాను ఇవన్నీ రేర్ కేసెస్ అందరికీ రెగ్యులర్గా ఈ ఈ ఏజ్లో వస్తుంది అనేది కాదు సో నార్మల్గా సెన్సెస్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాతనే ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ యంగ్ ఏజ్లో కొంతమందికి ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్గా వెయిట్ లాస్ రావటం లేకపోతే మెంగుతూ ఉంటే అడ్డుకున్నట్టుగా ఫీలింగ్ అవటం అలాంటివి ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్లో అంటే ఉమెన్లో కొంతమందికి అనీమియా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట ఈ అనీమియా అసలు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు ఊరిక రిపీటెడ్గా అనీమియా ఉంది అని సో అలాంటి పేషెంట్స్ అంటే మిగతా రీజన్స్ అన్నీ అంటే గర్భాశయాకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నా మిగతావన్నీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నా ఇంకా అనీమియా వస్తుంది అలాంటి పేషెంట్స్ని కూడాను ఒకసారి స్క్రీన్ చేసుకుంటే కనుక టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి